তো হ্যালো ফ্রেন্ড আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা তো আজকের ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে এবিএস আসাম ডেটের এবিএস নিয়ে কয়েকটি কোয়েশন ডিসকাস করার চেষ্টা করব এবং সেই কোয়েশনের সঙ্গে যে মাল্টিপল চয়েস অপশানগুলো রয়েছে সেই অপশানের মধ্যে কোনটি শুদ্ধ সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথম যে কোয়েশন যেটা আপনারা নিশ্চয়ই স্ক্রিনের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন হোপ প্রিপেয়ার্ড দ্য ফার্স্ট ভ্যাকসিন প্রথম প্রতিষেধক টিকা কোনে প্রস্তুত করেছিল তো এখানে অসমিয়া তো সেখানে থাকবে অসমিয়া ল্যাঙ্গুয়েজও থাকবে আপনারা যারা যারা অসমিয়া রয়েছেন তারাও এখানে অপশানগুলো দেখতে পারেন আমি আপনাদেরকে অর্থাৎ তিনটি ভাষা এখানে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি বেঙ্গলি ইংলিশ এবং অসমিয়াতে তো এখানে যদি দেখেন সে অপশান যেটা রয়েছে রবার্ট কোচ লস পাস্তার মার্শাল অ্যান্ড ওয়ারেন অ্যাডভার্ট জেনার তো আমি আপনাদেরকে প্রথমে যে ভ্যাকসিন যেটা শব্দ রয়েছে সেই ভ্যাকসিনের বিষয়ে যদি একটু বলি ভ্যাকসিন কি ভ্যাকসিন হচ্ছে এ মাইল্ড ফর্ম অফ ডিজিজ অর্থাৎ ভ্যাকসিন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া বা এমন একটি সামগ্রী যেটা সুস্থ শরীরে ঢুকে দেওয়া হয় যাতে কোনো রকম স্পেসিফিক ডিজিজ থেকে সেটা ইমিউনেশান দিতে পারে অর্থাৎ প্রতিরোধক হিসাবে ভ্যাকসিন বা ভ্যাকসিন হচ্ছে একটি প্রতিরোধক তো ভ্যাকসিন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ভ্যাকসিন কি বা ভ্যাকসিনের যদি আপনাদেরকে আরও একটু কথা বলি বা ভ্যাকসিনের টাইপ যদি বলি ভ্যাকসিন বেসিক্যালি মেইন টাইপ যদি হয় যেটা হচ্ছে চারটি রয়েছে ফোর টাইপ অফ ভ্যাকসিন আর ফাউন্ড মেইনলি তো যদি আমি আপনার চারটি টাইপ কি চারটি টাইপের কথা বলি সেখানে হচ্ছে লাইভ এটিনিউটেড ভ্যাকসিন ইনএক্টিভেটেড ভ্যাকসিন সাব ইউনিট রিকম্বিনেট বলি সিগারেট অ্যান্ড কনজুগেট ভ্যাকসিন এরপরে টক্সয়েড ভ্যাকসিন তো চারটি টাইপের মেইন টাইপ টক্স ভ্যাকসিন রয়েছে যেটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পেলেন যে তার ভ্যাকসিনের মেইন চারটি টাইপ রয়েছে তো এখানে যদি দেখেন যে হো প্রিপেয়ার দ্য ফার্স্ট ভ্যাকসিন অর্থাৎ কে প্রিপেয়ার করেছিলেন প্রস্তুত করেছিলেন ভ্যাকসিনটাকে প্রথমে রবার্ট করেছে লোয়েস পাস্তার মার্শাল অ্যান্ড ওয়ারেন অ্যাডভার্ড জেনার তো অপশান যেটা আপনার শুদ্ধ অপশান সেখানে দেখতে পারেন অ্যাডভার্ড জেনার প্রথমে ভ্যাকসিনকে প্রিপেয়ার প্রিপেয়ার করেছিলেন এরপরে যে বিসিজি ভ্যাকসিন ইউজ ইউজ এগেন বিসিজি টিকা দেওয়া হয় অর্থাৎ বিসিজি টিকা কেন দেওয়া হয় বা বিসিজি টিকা কিসের প্রতিরোধ হিসাবে প্রতিরোধ হিসাবে দেওয়া হয় তো বিসিজি অর্থাৎ বিসিজির যে ফুল মিনিংটা আমি যদি আপনাদেরকে বলি সেখানে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পারবেন যে আপনারা এখান থেকে জেনে নিতে পারেন বেসিলাস বেসিলাস ক্যালমেট গুয়েরিন যেটা হচ্ছে আপনাদের বিসিজির ফুল মিনিং তো এখান থেকে একটু জেনে নিতে পারেন যে বিসিজির ফুল মিনিংটা বা সঠিক মিনিংটা হচ্ছে বেসিলাস ক্যালমেট গুয়েরিন সেটা হচ্ছে বিসিজির ফুল মিনিং তো এখানে যে বিসিজিটা ইন্ট্রোডিউস করা হয় বা ইনজেক্ট করা হয় কেন সেটার ধরা হচ্ছে অপশান টিবি লেপ্রস্তি ফুড পয়জনিং নান অফ দিস তো এর মধ্যে দিয়ে কেন বা কিসের জন্য বিসিজি ইন্ট্রোডিউস করা হয় তো অপশান যেটা আপনার সঠিক অপশান যদি দেখেন টিবি অর্থাৎ টিউবারকুলিসের জন্য বিসিজি ইন্ট্রোডিউস বা ইনজেক্ট করা হয় হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অ্যানাদার নেম অফ লাগজ তো এখানে দিতে পারেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অ্যানাদার নেম অফ লগজ লগজ তলর কেনবিদর অন্য এটা নাম অর্থাৎ লগজ যে অপশানটা দিতে হচ্ছেন আমি আপনাদেরকে লগজর বিষয়ে যদি একটু বলে দেওয়ার চেষ্টা করি লগজ ইজ এ সিস্টেম বা লগজ এমন এক অসুবিধা যার মাধ্যমে যে যদি কোনো ব্যক্তির এরকম বা ডিজিজ আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছেন যে লগজ হচ্ছে এরকম একটি ডিজিজ যখন কোনো একটি ব্যক্তি মুখ খোলে তখন তার মুখটা বন্ধ করা যায় না সেটা হচ্ছে লগজ অর্থাৎ তার জ্বরটা লগ টাইপে হয়ে যায় তো লগজ হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অ্যানাদার নেম অফ লগজ তো লগজ অন্য নাম বা অ্যানা অ্যানাদার নেম অফ লগজর অ্যানাদার নাম অন্য নামটা কি এখানে যদি দেখেন ম্যালেরিয়া কালাজার টিটেনাস ডিপথেরিয়া তো অপশান যে যেটা সঠিক অপশান আপনারা এখানে দেখতে পারেন টিটেনাস লগজর অন্য নাম হচ্ছে টিটেনাস তো এরপরে যদি দেখেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিজিজ ইজ নট কজ বাই ভাইরাস যেখানে আপনারা দেখতে পারেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিজিজ ইজ নট কজ বাই ভাইরাস অর্থাৎ তলর কোন বিধ বেমার ভাইরাস দ্বারানো হয় অর্থাৎ ভাইরাসের সংক্রমণে কোন বেমারটি হয় না তো এখানে যদি আমি আপনাদেরকে অপশানগুলো দেখিয়ে দিই সেখানে দেখতে পাচ্ছেন মামস দেওয়া রয়েছে এরপরে দেওয়া রয়েছে রেবিস এরপরে দেওয়া রয়েছে এইডস এরপরে দেওয়া রয়েছে আপনারা দেখতে পারেন যে অপশানগুলো দেওয়া রয়েছে টিউবারকিউলোসিস তো এখানে সঠিক উত্তর দেওয়া রয়েছে টিউবারকিউলোসিস যদি এখানে একটা অপশান আপনার মামস মামসের আমি আপনাদেরকে একটু বাংলায় জানিয়ে দিই সেটা হচ্ছে গন্ডমালা রোগ গন্ডমালা রোগকে মামস বলা হয় মামস মামস যদি হয়ে থাকে তখন কী হবে মামসের মামস কী প্রবলেম করতে পারে সুয়েলিং অ্যান্ড পেন ইন সেলাইবারের গ্রাইন অর্থাৎ আপনাদের যে বা মামসে যে সকল অসুবিধা করতে পারে সেটা হচ্ছে সুয়েলিং অ্যান্ড পেন ইন সেলাইবারের গ্লেন্ডে 
এরকম অসুবিধা করবে অর্থাৎ সুয়েলিং থাকবে এবং পেইন থাকবে সেলাইবারি গ্ল্যান্ডের মধ্যে সুয়েলিং এবং পেইন এরকম দুইটি অসুবিধা দেখতে পাওয়া যাবে এরপরে যদি আমি আপনাদেরকে আরও কোয়েশনগুলো দেখিয়ে দিই ওয়ার্ল্ড এইডস ডে ইজ অবজার্ভ তো এখানে ওয়ার্ল্ড এইডস ডে ইজ অবজার্ভ যেখানে আপনাদের কোয়েশন অপশানগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে অপশানগুলো রয়েছে ফার্স্ট ডিসেম্বর ফার্স্ট সেপ্টেম্বর ফার্স্ট জানুয়ারি তো এখানে একটা অপশান ছুটে গিয়েছে সেটা রয়েছে ফার্স্ট নভেম্বর এমন একটি অপশান সি আমি আপনাদেরকে দেখতে পারি ফার্স্ট নভেম্বর সেই অপশানটা এখান থেকে ছুটে গিয়েছে ফার্স্ট নভেম্বর তো এখানে ওয়ার্ল্ড এইডস ডে ইজ অবজার্ভড অন তো বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয় কোন তারিখে এখানে আপনারা দেখতে পারেন অপশানগুলো রয়েছে সেটা শুদ্ধ উত্তর হচ্ছে ফার্স্ট ডিসেম্বর অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড এইডস ডে ইজ অবজার্ভড অন ফার্স্ট ডিসেম্বর এরপরে সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক ইজ ইন সুন্দরবন রাষ্ট্রীয় উদ্যান আছে এখানে দেখতে পারেন কোয়েশনগুলো সেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল রাজস্থান আসাম বিহার তো এখানে অপশানগুলো সঠিক অপশান আপনারা জেনে নিতে পারেন সেখানে অপশান দেওয়া রয়েছে সঠিক উত্তর ওয়েস্ট বেঙ্গল এরপরে যদি আমি আপনাদের ঘির ন্যাশনাল পার্ক ইজ ইন তো ঘির ন্যাশনাল পার্ক আপনারা এই ন্যাশনাল পার্ক যেটা শুধু এখানে তো ঘির দেওয়া রয়েছে ঘির ন্যাশনাল পার্ক কোথায় রয়েছে বা ঘির ন্যাশনাল পার্ক রাষ্ট্র ঘির রাষ্ট্রীয় উদ্যান কোথায় আছে সেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোয়েশনটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো ন্যাশনাল পার্ক রিলেটেড যেগুলো অপশান থাকবে বা কোয়েশন থাকবে আপনারা সেগুলো দেখার চেষ্টা করবেন কেননা এবিএসি এগুলো রিলেটেড থাকে তো ন্যাশনাল পার্ক রিলেটেড যেগুলো কোয়েশন আপনারা একটু দেখার চেষ্টা করবেন তো ঘির ন্যাশনাল পার্ক কোথায় রয়েছে পঞ্জাবত পাঞ্জাব আসাম গুজরাট ওয়েস্ট বেঙ্গল তো ঘির ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে গুজরাটে এরপরে এরপরে যে অপশানটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই সবুজ গৃহ ঘটনা আবিষ্কার করেছিল তো গ্রিন হাউস কি গ্রিন হাউস অর্থাৎ সারফেসে এনভায়রনমেন্টের সারফেসে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যাওয়া হচ্ছে গ্রিন হাউস এফেক্ট বা গ্রিন হাউসের যদি ডিটেলস আপনারা জানতে চান সেই বিষয়ে আপনারা আমি আপনাদেরকে আরও ডিটেলসে দেখে দেওয়ার চেষ্টা করবো সেখানে এখানে বেশ কিছু দেখে দেওয়ার চেষ্টা করছি না সেখানে দেখতে পারেন গ্রিন হাউস এফেক্ট ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই তো রোলার জে ফোরিয়ার জেসি ফার্মেন এরপরে দেওয়া রয়েছে হ্যারিসন তো গ্রিন হাউস এফেক্ট কে ডিসকভার করেছিল এখানে দেখতে পারেন অপশান যেটা দেওয়া রয়েছে যে ফোরিয়ার গ্রিন হাউস এফেক্টকে ডিসকভার করেছিলেন তো এরপরে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিজিজ ইজ নট অকার ডিউ টু ব্যাকটেরিয়া তোলর কোন বিদ রোগর ব্যাকট্রোক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নয় তো এখানে অপশান দেওয়া রয়েছে কলেরা টাইফয়েড টিউবারকিউলোসিস পক্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন টিউবারকুলোসি যোগ্যা টাইফয়েড কলেরা তো এই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিজিজ ইজ নট অকার ডিউ টু ব্যাকটেরিয়া যেটা ব্যাকটেরিয়া কারণে না হতে পারে বা নট অকার ডিউ টু ব্যাকটেরিয়া তলর কোন বিদ রোগ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা না হয় বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ চালাই হয়ে যায় সেটা হচ্ছে পক্স এরপরে অপশানটা যেটা রয়েছে নন নেম অফ দ্য অর্গানিজম হুইচ কোজ ম্যালেরিয়া যে অর্গানিজমের দ্বারা বা যে জীবাণুর দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগ হয় সেই অর্গানিজমটার নাম কি এখানে দেওয়া রয়েছে প্লাজমোডিয়াম বাইবেক্স সালমোনালা টাইফি এখানে টাইফি লেখা হয় নাই টাইফি রয়েছে আমরা বায়োলজিতে রয়েছে টাইফি এবং মাইক্রোবেক্টেরিয়াম নান অফ দিস তো ম্যালেরিয়া কোন অর্গানিজমের এফেক্টের দ্বারা হয় বা কোন এফেক্টের জন্য ম্যালে বা কোন অর্গানিজমের জন্য ম্যালেরিয়া নাম দেওয়া রয়েছে ম্যালেরিয়া রোগর চিপি জানু নামটা কি তো ওখানে যদি আমি আপনাদেরকে দেখে দিই প্লাজমোডিয়াম বাইবেক্স সালমোনালা এরপরে মাইক্রোবেক্টেরিয়াম না নাম দিস তো এখানে ম্যালেরিয়া রোগটা হতে পারে প্লাজমোডিয়াম বাইবেক্সের এফেক্টে এরপরে যদি আমি আপনাদেরকে যে অপশানটা রয়েছে নেম অফ দ্য ভাইরাস অফ টিউবারকুলোসিস যোগ্য রোগের যে বিজানুর নামটা কি এখানে যদি দেখেন সেখানে দেওয়া রয়েছে মেক্সো ভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জি সালমোনালা টাইফোসা বাইবেক্স এরপরে দেওয়া রয়েছে মাইক্রোবেক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস তো নেম অফ দ্য টিউবারকুল নেম অফ ভাইরাস অফ টিউবারকুলোসিস সেটা হচ্ছে আপনার যদি সঠিক উত্তরটা দেখেন মাইক্রোবেক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস সেটা হচ্ছে সঠিক অপশন এরপরে যে অপশন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কমিউনিক কোল কমিউনিকেবল ডিজিজ অর্থাৎ যদি এখানে আমি আপনাদেরকে একটু কথা লিখে দেওয়ার চেষ্টা করি কমিউনিকেবল ডিজিজ যেটা হচ্ছে একজন থেকে আরেকজনের ছড়াতে পারে এবং নন কমিউনিকেবল আর একটা ডিজিজ রয়েছে তো এখানে একজন থেকে আরেকজন ছড়াতে পারে এমন একটি রোগের নাম এখানে বলে দেওয়ার বা অপশান দিতে রয়েছে কলেরা হার্ট ডিজিজ ডায়াবেটিস গয়টার তো এখানে অপশান যেটা আপনারা দেখতে পারেন কলেরা সেটা হচ্ছে কমিউনিকেবল ডিজিজ তো আপনাদের এখানে কোয়েশন আপনারা দেখতে পারেন যে কোন কমিউনিকেবল অ্যান্ড নন কমিউনিকেবল ডিজিজও থাকতে পারে এবং যেটা সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগও থাকতে পারে তো
তো এখানে আমি আপনাদের সঙ্গে কয়েকটা কোয়েশন নিয়ে ডিসকাস করলাম এরপরে যদি আপনাদের কোনো অসুবিধা থাকে আমি আপনাদেরকে তো হেল্প করার চেষ্টা করব এবং আমরা প্রতিনিয়ত এরকম দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের সঙ্গে ডিটেলসেও কথা বলার চেষ্টা করব তো আপনারা এখানে দেখতে পারেন যদি কোনো অসুবিধা হয় আপনারা আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে যদি কোনো লাইক না করে থাকেন তাহলে এখনই লাইক করে নিতে পারেন যাতে এরকম ইনফরমেশন আপনারা আমাদের চ্যানেল থেকে আরও সহজে নিয়ে নিতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে আমরা খুব শীঘ্রই মক টেস্ট আরম্ভ করার প্রয়োজন বা মক টেস্ট আয়োজন করার চেষ্টা করছি আপনারা সেখানে কোয়েশনগুলো অ্যান্সার করতে পারবেন ধন্যবাদ জয়